ഹലോ ഓൾ ഇന്ന് പേരൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇറക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ പല പേരൻസും വന്ന് കംപ്ലയിന്റ് പറയാറുണ്ട് കുട്ടികൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ വിശേഷങ്ങളോ ഒന്നും പങ്കുവെക്കാറില്ല എന്ന് പക്ഷെ ഈ വിശേഷം കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു കുട്ടികളുടെ ലൈഫിലെ പല സ്വഭാവങ്ങളും പല ക്യാരക്ടേഴ്സും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനും അതുപോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനും ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് പറ്റും അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ വിശേഷം പറയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അച്ഛനും മകളും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയും മകളും മകനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് വന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവർക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ചുറ്റുപാട് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാനും പറ്റും ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വേറെ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മെമ്മറി നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിശേഷം പറയുമ്പോൾ കാലത്ത് തൊട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കാണ് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ പോകുന്നത് സോ ഈ മെമ്മറി സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി പറയാനുള്ള ഒരു മെമ്മറി സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് മാത്രമല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലും നന്നായിട്ട് കൂടും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി വന്ന് പറയാനായിട്ട് കുട്ടി പഠിക്കും സോ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ കുറെ വിശേഷം കേൾക്കും എന്റെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അമ്മ എങ്ങനെ ചിരിപ്പിക്കാം എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നാലാം ക്ലാസ്സിലും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ആസ്പെക്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളിലും ഇങ്ങനെ വിശേഷം കേൾക്കുന്ന വീടുകൾ ഉള്ള വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഇങ്ങനെ വിശേഷം കേൾക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് സെൽഫ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ നടത്തും അവർ ചെയ്തത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളുണ്ടോ അല്ല മറ്റവർ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്നെ എങ്ങനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്തത് കാരണം അത് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആണ് സോ ഈ ഒരു ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വിശേഷം കേൾക്കണം എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്വഭാവമാണ് കാരണം ഒരു ടീനേജ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ടീനേജിലെ പിള്ളേർ ഇങ്ങോട്ട് വാന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ടീം ആയിരിക്കും സോ അത് കാരണം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി എങ്ങനെ വിശേഷം കേൾക്കാൻ പാടില്ല എന്നും കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പക്ഷെ പല ടൈപ്പ് പേരൻസ് ഉണ്ട് ഏ എന്ന് വെച്ചാൽ ചില പേരൻസ് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വിശേഷം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അടക്കള പണിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അവർക്ക് ആ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര പാസീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടി വിയിൽ മുഴുകിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിലായിരിക്കും അപ്പൊ അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് പോലും നമ്മൾ മിക്കവാറും നോക്കില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും പാസീവ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നും തിരിച്ചു പറയാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും കുട്ടി മടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയും വിശേഷം പറയണത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ അമ്മ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ വഴക്കിട്ടാക്കി അപ്പൊ തന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ ആരുടെ അടുത്തും വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല നീ നന്നായിട്ടിരിക്കണം നീ നല്ല കുട്ടിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്താണ് കാര്യം എന്ന് മുഴുമിപ്പിക്കണതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇനി വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് പേരൻസ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനറലൈസ് ചെയ്യും അമ്മ എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടീനെ കഞ്ചാവ് അടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു അയ്യോ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ എല്ലാവരും അങ്ങനെ നീ ആ കൂട്ടത്തിലൊന്നും പെടല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പിള്ളേരുടെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടിയും ആ വഴി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കയറി ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ എപ്പോഴും ഉപദേശിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ ഒരാൾ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ
ഓരോന്ന് ഓരോ രീതിയിൽ നമ്മൾ കേട്ട് പഠിക്കണം എല്ലാം ഒരേപോലെ കേൾക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് എല്ലാ കുട്ടികളുടെ അടുത്തും ഒരേ സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് സോ നമ്മൾ ആസ് പേരൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യണം പല രീതിയിൽ കേട്ടിട്ട് പല രീതിയിൽ എൻകറേജ് ചെയ്തിട്ട് ചില രീതിയിൽ ഉപദേശിച്ചിട്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ നന്നായിട്ട് വിശേഷം കേട്ട് അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ താങ്ക് യു